Arkadaşlar şu an Antalya Boğun Atölyesi'ndeyiz. Bir Türk olarak açıkça söylemem gerekirse elime hiç yay almamıştım bugüne kadar. Yay ve ok almamıştım. İlk defa burada Endonezya'da Antalya Boğun sahibi arkadaşımın yönlendirmesiyle elime bir ok aldım ve atış at yapma fırsatı buldum. Tabii genetik olarak ilk atışta hedefi bulduğumda söyleyebilirim. Yani Türklerde öyle bir yetenek var. Bugün şimdi size bir giriş olarak Antalya Boğun yeni ürettiği Antalya Drift dediğimiz evet, Drift serisinden yani Türk tipi yayı göstermeye çalışacağız az çok dilimiz döndüğü kadarıyla şimdi bu yay zaten e, şeklinde anlayacağınız gibi diğerlerinden farklı genelde Çin yaylarından e, üretiyor daha kolay olması nedeniyle tabi Türk yayından da yani bunun örneği başka yok kendisinin elinde bir daha da yapabilir miyim zor diye söyledi açıkçası ve bu yayın bir diğer özelliği de e, gücü yani gücünden kastımız nedir Şöyle 28 inçlik bir oku yerleştirip çektiğiniz zaman yani full draw dediğimiz bizim tam olarak sonuna kadar çektiğiniz zaman bu şekilde 40 pound'luk bir güç elde edeceksiniz. Oku bıraktıktan sonra tabii ki. Evet. Size birazdan birkaç atış göstereceğiz sadece. Tabii bu video serisine devam edeceğiz. İzlerseniz seviniriz. Çok iyi değil ama biraz yorulduk bugün. Ee, videoyu gün sonunda çektik. Yine de iyi yani. Yuvarlığa tutturmuşuz hepsinde. Okay, how are you, Mister? Thank you. Do yeyi kulendende ne seten? One may explain in Turkish or in English? Uh, in Turkish, maybe. In English, maybe. In Bahse Kele, bu da böyle kalmışlar. Evet, buranın güzelliği şimdi ortamda üç tane dil var. Hatta üçten fazla ama ben üçünde anlaşabiliyorum. <gülüyor> so, uh, have you tried this growth? And then, do you feel the soul of this growth? Because this is the part, the hardest part of making a bow. I ever made this uh, Turkish bow style, a Turkish bow model. I don't feel uh, 
hard, feel so hard when making of another set. But I feel so hard when making a Turkish bow. I have to uh, take the soil from the place itself. That's it. Yeah, actually, for, for me, so the, the first time I touched a bow here in Bantin, in Indonesia. Yeah, and when I used here, it, yeah, of course, this is a different feeling because it's from your, my own culture. <laughs> different My own culture, but made by an Indonesian man. <laughs> And it's really good too. As as you said before, you just took the saw from the <laughs> took the saw from Istanbul, from Istanbul or wherever in Turkey, yeah. from Ottoman Empire. From Ottoman like. Empire. Yeah. And this is really strong. Really strong. Oh, I can feel that. Not my my own bow. Oh, my own bow is a Manchurian style or uh, am, I, am I right? Ming Ming Ming bow. Ming bow. Chinese, Chinese bow. And that that. That has a thirty pounds, thirty pounds, pounds strength, as I know. Throw twenty eight inches. But with this, when you throw twenty eight inches, fourteen, fourteen, forty pounds, we will get. Which one better? This is more so. This is of course better. <laughs> but uh, because I didn't practice for maybe I'm not practice for two months or more, I felt a little bit hard to get mm. adapted to this. But when you get, when you are united with this bow, only three days, I think. Yeah. Need to unite this bow. It's true. Two days. Maybe. maybe. Three days uh, during playing together. <laughs> <laughs> so yeah, if you are united with this, okay, as you said, maybe you, I will feel better and more comfortable. Alhamdulillah, if you feel comfortable with this old Turkish bow. Uh, combined using the modern material like the fiberglass, hoping that we can get we can uh, get the more to increase our skill uh, for me as a beginner and to the, to be the next level of archery. Yeah, inshallah. I hope so. Enough. Thank you very much. Thank you very much for coming di Panahan Wong Banten, ya, Nabi Kapokan, datang ke negeri Banten dan Kapok apa itu? Come back later. Insyaallah. I will of course regularly. I will visit you again and I will try the other boats. Siap. Okay, thank you. Thank you very much.